সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে টাইম নিউজ আপনাদের সাথে আছি আমি শাহেদ আলম প্রথমে ব্রুস ফিশার সংবাদ শিরোনাম ব্রংসে ভয়কে জয় করেছে বাংলাদেশিরা মূলধারায় নিজেদের সম্ভাবনার পথে বড় অন্তরায় অনৈক্য ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গড়ে তোলার আহ্বান উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে ফায়ার অ্যান্ড ফিউরি অতুক্তি নয় বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিশ্বকে বিনিয়োগ করার ঘোষণা সুরক্ষিত গোয়াম দ্বীপ গভর্নরের ঘোষণা বাংলাদেশের সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মাঠে নেমেছে আওয়ামী লীগ বিএনপি প্রধান বিচারপতির বক্তব্য বিদ্বেষ প্রসূত বলছেন আইনমন্ত্রী শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতেই ব্রংসের খবর নিউইয়র্কে চুরি চিন্তায় আর দিনে দুপুরে ডাকাতি বলতে সবার আগে চলে আসত ব্রংসের নাম আর তাই এলাকা থেকে দূরে থাকতেন বাংলাদেশি অভিবাসীরা কিন্তু সময়ের পথ প্রক্রিয়ায় সেই পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গেছে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা চিকিৎসা পাশাপাশি ব্রংসের বর্তমান সামাজিক কর্মকাণ্ডে সবার আগে উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশিদের নাম ভয়কে জয় করা সফল এই কমিউনিটির বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে অনৈক্য যার ফলে মূলধারায় নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এখনো তারা এ থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে বিভাজন ভুলে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি গড়া এমন দাবি সংশ্লিষ্টদের আমাদের ব্রংসের বাসিন্দা শিবলি চৌধুরী কায়েছে রিপোর্টে বিস্তারিত নিউইয়র্ক সিটির পাঁচটি বোরোর মধ্যে অভিবাসী বান্ধব অন্যতম একটি বোরোর নাম ব্রংস কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকা এবং অ্যাস্টোরিয়া ও ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ডের সাথে নতুন আরেক মিনি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যার নাম হচ্ছে ব্রংসের পার্ক সেস্টার অত্র এলাকাটিতে বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ কন্ডোমিনিয়াম ঘিরেই বাংলাদেশিদের ঘনবসতি একটা সময়ে এই এলাকাটির প্রতি অনীহা ছিল অনেকের কালের বিবর্তনে সেই ভয়কে জয় করতে সক্ষম হয়েছেন যারা তাদের মধ্যে এগিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা আগে বিশেষ করিয়া সাইকেল লইয়া সাইকেল চালাইত ইয়ং 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 ছেলেরা আর রাত সাতটা আটটা পরে মানুষকে বাইরে রাব করত বিল্ডিং এর ভিতরে পাঁচ আটটা বিল্ডিং এর ভিতরে রাব করত এখন পাঁচ আটটা বিল্ডিং এর ভিতরে ক্যামেরা আছে হলওয়েতে ক্যামেরা আছে এলিভেটারে ক্যামেরা আছে নানান ধরনের সুবিধা দেখায় মানুষ চলাফেরা করতে কোনো অসুবিধা হইতেছে সাতাশ বছর হয়ে গেছে আমি অপিও আনে আসছি আসার পরে দেখলাম যে এই যে ফার্চেস্টার এলাকা বহু মানুষ খালা বেশি মাইকদের করত এখন দেখা যায় যে ব্রুকলেন বাদে আপনার কুইন্স কোথা কি মানে আইয়া বাড়ি লইরা বাড়া করা সম্প্রতি এমনই একটি জরিপ প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক সিটি প্রশাসন স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও বাংলাদেশিদের দ্রুত অগ্রসরগামী কমিউনিটির স্বীকৃতি দিয়েছেন সহনীয় ভাড়া উন্নত পরিবেশ এবং শান্তিপূর্ণ কমিউনিটির টানেই ব্রংজের পাকসেস্টার ক্যাসিলিল এবং স্টার্লিং অ্যাভিনিউকে বেছে নিচ্ছেন অভিবাসীরা আপনি একটা এরিয়ার মধ্যে একদম সব কিছু কম্প্যাক্ট ধরেন বাজার ঘাট করা আপনার গ্রোসারি করা আপনার মেডিকেটের সুবিধা হসপিটাল স্কুল হ্যাঁ এবং সব কিছুই কনভিনিয়েন্ট মানুষের জন্য আবার এখানে হোমলি পরিবেশ কুইন্স লাইক সদরঘাট সাসেস জ্যাকসন হাইটস আর এটা মনে করেন যে একটা থানা সদর থানা সদরে মানুষের সাথে একটা আন্তরিকতা থাকে যেটা সদরঘাটে আপনি পাবেন না আগে যেমন দোকানপাট বাঙালি দোকানপাটগুলো কম ছিল লাইক গ্রোসারি অনেক ফ্যাসিলিটিস কম ছিল বাট এখন অনেক বেশি এখন ইটস লাইক সেকেন্ড জ্যাকসন হাইট আমাদের এখন জ্যাকসন হাইটে যেতে হয় না শুধু এখানে আমাদের যেটা অভাব একটা সোনার দোকান হইলে কমপ্লিট হয়ে যায় এর আগে ছিলাম আমি কুইন্সে কুইন সেন্টার মলের অপোজিটে কিন্তু এখানে এসে আমি খুবই এখানকার বাঙালি অনেক দোকানপাট সব কিছু বাংলা বাংলাদেশে আছে কিন্তু আমি আগে যেই জায়গায় ছিলাম এখানে বাঙালির কোনো রেস্টুরেন্ট ছিল না বর্তমানে স্টার্লিং অ্যাভিনিউ বাংলাবাজার অ্যাভিনিউতে রূপান্তরের অন্যতম কারণও হচ্ছে বাংলাদেশিদের শক্ত অবস্থান শিক্ষা চিকিৎসা ব্যবসা বাণিজ্য সহ বলা চলে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণে এখন বাংলাদেশিদের হাতে এক সময় জ্যাকসন ছাড়া মানুষ কিছুই বুঝবে না এখন এখানে আসতেছে বরঞ্চে যাচ্ছে বুকলিনে তারপরে আপনার ওজন পার্কে ভাগ ভাগ হয়ে যাচ্ছে জামাই জামাইকে তো প্রচুর লোক আছে হ্যাঁ জ্যাকসন হেডসে এখানেও পার্সেস্টারও অনেক লোকজন আসে স্টার্লিং তো বিকালে হারাই যায় না একদম দেশি গুলিস্থানের মতন বাজার বাসাতে যে দোকান যখন বন্ধ করে বাসায় যেতে হয় অনেক বয়ে ছিলাম ব্যবসার খাতিরে ব্যবসা বাণিজ্য যেটা যারা জামাইকে যাইতো জ্যাকসন যাইত এরা অলমোস্ট এদিকে সেম প্রাইসে এদিকে পাচ্ছে কাজেই অনেকে টুল দেয়া আমি এখানে আসছি তিন মাস হলো আগে নিউ জার্সিতে ছিলাম তো ওখানে প্রচুর বাঙালি ছিল তো ওই সিটিটা একটু ডেড হওয়ার কারণে সবাই মুভ হচ্ছে তবে এখানে আসার পরে দেখলাম নিউ ইয়র্কে 
যে মোটামুটি একটা মিনি বাংলাদেশ বলা চলে এন্ড ইটস আ গুড এরিয়া বিকজ আ লট অফ পিপল আম মেক কমিউনিটিস ডু আম স্টাফ লাইক দে ডু লাইক ট্রিপস টুগেদার লাইক এন্ড দেয়ার লাইক স্কুলস নিয়ার বাই সো দ্যাটস হোয়াই আই থিঙ্ক ইটস আ গুড প্লেস এত কিছুর পরও বাংলাদেশিদের ঐক্যের অভাব অনুভব করছেন কেউ কেউ জানান অনেক আর বিভাজনের ফলে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মূল ধারায় পিছিয়ে তারা এ সময় যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি প্রজন্মের উদাহরণও টেনে আনেন বেড়াতে আসা এই ব্রিটিশ বাংলাদেশি পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ ইংল্যান্ডে আসি আমি মাঝে মধ্যে এখানে বেড়াইতে আসি ব্রিটেন যেভাবে উন্নত হয়ে গেছে যেমন আজকে মেয়র টেয়র সব কিছু বাঙালি মিনিস্টার টিনিস্টার এগুলো হয়েছে আশা করা যায় ভবিষ্যতে উপজন্মরা এখানের উপজন্মরা এই স্থান দখল ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলতে হবে রেসপেক্টের অভাব আছে ও করতেছে ওর কেন মানে ওকে কে মানে ও আবার কি হলো এই যে এ ধরনের একটা টেন্ডেন্সি আমাদের সমাজের সবার মধ্যে আছে এই জিনিসটা আমাদের অনেক পিছিয়ে দেয় সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে অভিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রংজের বাংলা বাজার অ্যাভিনিউর এই চিত্রই তা বলে দেয় কতটা এগিয়েছে বাংলাদেশিরা নানা কর্মব্যস্ততার মাঝেও পছন্দের সব কিছু হাতের কাছেই পাচ্ছেন অত্র এলাকার বাসিন্দারা যার ফলে এক সময়ের আফ্রিকান আর হিসপ্যানিকদের অভয়ারণ্য ব্রংজের পার্কচেস্টার এখন বাংলাদেশিদের দখলে আসলে আমি যখন প্র্যাকটিস শুরু করি তখন মূলত আমাদের এখানে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ভাগ রুগী ছিল বাংলাদেশি এবং হিসপ্যানিক কমিউনিটি ব্ল্যাক কমিউনিটি ছিল অ্যারাউন্ড থার্টি টু থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট তো এখন এটা বেড়ে আমার পেশেন্ট পপুলেশান প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট বাংলাদেশি এটার দুই তিনটা কারণ আছে এক নম্বর এক নম্বর হচ্ছে বাংলাদেশি পপুলেশান অনেকে বেড়েছে দুই নম্বর হচ্ছে আমার পেশেন্ট পপুলেশান ওরা চায় যে বাংলায় কথা বলতে এবং মনের ভাব প্রকাশের জন্য এটা একটা ইম্পর্টেন্ট শিবলি চৌধুরী কায়েস টাইম টেলিভিশন নিউ ইয়র্ক